አጼ ሉዛቤዛ በኢትዮጵያ ሀገሮች ነገስታት ላይ ንጉሳ ነገስት በሆነ ከ6 እስከ 8ኛው ዘመነ መንግስቱ ላይ በመስራቅ በኩል በሰማይ ታይቶ የማይታወቅ ታላቅ ኮከብ ወጦ ጎልቶ ታየ። የመልኩ ቅርጽ የሰው አምሳያ አንድ አንድ ጊዜም መስቀለኛ ተላብሶ የቆመ ይመስላል። የግሮቹ ብርሃኖች ወደ ኢየሩሳሌም ሰሜናዊ ምዕራብ ያመለክት ነበር። ይኮከብ ለኢትዮጵያውያን ጠበብቶች አባቶቻቸው የነገሯቸው ትንቢት ተፈጽሞ የሰላሙ ንጉስ የካህናት አለቃ ክርስቶስ ወልድ ጓለም ያው እንደተወለደ ያበሰራቸው ነበር ክርስቶስ በቤተልሔም ከመወለዱ ሁለት አመት በፊት ከሰማይ በመስራቅ በኩል የወጣውን ኮከብ ሰባ ሰገል አይተው አባቶቻቸው ነቢያት ያዘዟቸውን ቃል አክብረው የትንቢቱ ዘመን ተፈጽሞ የመወለጃው ጊዜ መድረሱን አውቀው ተነሱ ከተለያዩ ሶስት አገሮች ስለነበሩ በሱባው ጠበብት በግዙ ሰባ ሰገል በብራይስት ወይም በሮማይስት ማጂ ይሏቸዋል ትርጉሙም የጥበብና የውቀት ሰዎች ማለት ነው ሰገለ አወቀ የሚለውን ለክርስቶስ የሰገዱለትን ነገስታትን ለመናቅና ለማስጠላት በኢትዮጵያ የነበሩ ካና ተውሪት ሰገለ አነቆለ በማለት ተርጉሞታል የኮከቡ የብርሃን ጨረር ወደሚያመለክታቸው ሀገር ለመሄድ የተነሱት ነገስታት ጠበብት እነዚህ ናቸው አንደኛ በጉጃም ሀገር ከደሸት ከተማ ጎንጂና ጉዳጉንዲት የሚቀመጠው አጎጃ ጀባን ነበር እርሱም የጊዮን ቢጫ ወርቅ የሆነውን ዮብ እንቁጣ ጊዮን የተባለው ሉል ዲንጋይ ወርቁ እንደ ሰፌድ ሆኖ የተሰራውን ጌጥና የወርቅ አመልማል ልብስ ይዞ በስሩ ሶስት ነገስታትን አስከትሎ ጣና ለሴት ከሚገኘው ከደጎች ማረፊያ ቦታ ሄዶ ወደ አምላከ ሰማያት ወምድር ከጸለየ በኋላ ጉዞውን ቀጠለ። እርሱም ጎሳነቱ ሃማራ ሲሆን ዜግነቱ ኢትዮጵያዊ ነው። ከንጉሳ ጎጃጃ ቦን ጋር አብረውት ይሄዱትና በርሱ የሚመሩት ነገስታት ስም አንደኛ ኢዳንጉላ ንጉስ አቦል ወይም አበል ሁለተኛ የቋራ ንጉስ ጦና ወይም ጣና ሶስተኛ የዳጋ ንጉስ በረካ ወይም በረከት ናቸው ሁለተኛው በዘመኑ መደባዎችንና ኦሮሞችን ክተት ብሎ ባህር ተሻግሮ ፖርቱጋልንና ስፔንን አቀንቶ የተመለሰ የደርዲና የሰገል የማጂና የአርመን ንጉስ መጋል ከኤውላጡ ንጉስ መካዲሽ ከአባል ንጉስ አውር ከአፌራ ፉር ንጉስ ሙርኖ ጋር ሆኖ ኮርቅ አመልማል የተሰራ መጎናጸፊያ አልባብና እጅ ጠባብ የሰንደል እንጨትና አጣን ከርቤ የከበረውን የኦፌር ሉል ወርቅ ይዞ ደብረኪሩ ባጠገብ ከሚገኘው አሰቦ ተራራ ወጥቶ ለአምላኩ ከሰገደና ከጸለየ በኋላ ጉዞን ቀጠለ ጉዞም በዛሬው የመን በፊቱ ናግራን አድርጎ ነበር ሄደው እርሱም መቀመጫው ከእናሪያ ሀገር ዙባ ከተማ ሲሆን ጎሳው መደባይ ዜግነቱ ኢትዮጵያዊ ነበር መደባይ የሚባሉት የዛሬዎቹ ኦሮሞች ናቸው መጋል ሰጋል ነገሌ ነጋላ ገላና የሚለው ቃል ጠይም የሆነ አዋቂ ማለት ነው ሶስተኛው ከገነቴ ሀገር ከዛሬው የጁና ከዋይስ ከተማ በተርሴል በዛሬው አውሳ ወይም አፋር የሚቀመጠው ያዜባውያን የአዘቦ የአዛል የአዳል የአፋር የአፋር ንጉስ ንጉስ አጋቦን ከአንኤ ጊዘር ከንዋው ንጉስ ሳጃቦንና ከመርዌ ያራተኛይቱ እንደከ ይሳዱንያና ያረብ ንግስት ባልሜልኩ አቡ ሰላም ከሳባ ከተማ ከሃማሴን ከሚቀመጠው አርስጣ ጋር ሆኖ 
ወርቅና አጣን ከርቤም በግመሎች አስጭኖ በደልታና በግብጽ አድርጎ ይዛሬው ቀይ ባህርን ተሻግሮ በመስራቅ በኩል ወጥቶ ብራሃኑ ወደ ኢየሩሳሌም የሚመለከተውን ኮከብ አይቶ ጉዞን ቀጠለ እነዚህ ነገስታት አለቆቹ 3 ሲሆኑ በበታቾቻቸው ለየራሳቸው 3 3 ንጉሶች አሏቸው ለነዚያ ለ12 ነገስታት አለቃቸው በኢትዮጵያ ሀገሮች ዋና ከተማ አክሱም ላይ ንጉሰ ነገስት ሆኖ የነገሰው አጼ ሎዛቤዛ ነበር እርሱም ያጼ ናልክ ልጅ ባዜን ነው ከሶስቱ ሀገሮች የነበሩ ነገስታት ተበብት ሳይማክሩ ዝምብቱን ተጠብቀው የክርስቶስ መወለጃው ቀን ሲደርስ ለግመሎቻቸውና በፍረሶቻቸው ላይ ይህልና ይወርቅ የከርቤና የጣን ልዩ ልዩ የሆኑ ኮርቅ አመልማል የተሰሩ የሐር ልብሶች በእያይነቱ ከመድራቸው ካገኙት ንብረት ለስርዓተ ክህነት አስራት ለዘላለም መንግስቱ ገጸ በረከት የሆነው ዘንድ በኮከቡ ምልክት የተነሳ ጭነው ጉዟቸውን ቀጠሉ በጉዟቸውም ላይ የተለያዩ ችግሮች ደረሱባቸው ሲን ሚባለውን የጢፍና የሚግዶል ይሳዱኒያና ይሲናን በርሃ እንዲሁም ይዘላና የናግራን አገሮች አቋርጦ መጓዝ ቀላል አልነበረም በሌላ በኩል አገርን መልሶ ለማያስ ሲባል ለመውጋትና ለመወረር ወይም ሮማውያንን ለማባረር የመጡ መስሏቸው የብዙ አገሮች ሰዎች እስከሚያረጋግጧቸው ድረስ አስቸግሯቸው ነበር ሰባ አሰገል ማለትም ጠበብተኞች ተገስታት ምንም በጉዞ ላይ ብዙ ጣረች ችግር ቢደርስባቸው ታገራቸው በተነሱ በሁለት ዓመት ኢየሩሳሌም ድረሱ በዚህን ጊዜ በአውግስጦስ ቄሳር ዘመነ መንግስቱ ቆሬኒዮስ በሶሪያ ሄዶርስ በይሁዳ በነገሱበት ዘመነ መንግስታቸው ከሩቅ አገር በግመልና በፈረስ ሆነው የመጡትን ነገስታት ባዩዋቸው ጊዜ በኢየሩሳሌም አውራጃዎች ያሉ ህዝቦች ፍራት አደረባቸው። በዚህን ጊዜ ሄሮድስም ከፍራቱ የተነሳ እጅ መንሻ አሲዞ መልክተኞቹን ወደ ነገስታቱ ላካቸው። ነገስታቱም ነገስታቱም ይኮከቡ ብርሃን ምልክት እስከሚሰጣቸው ጊዜ ድረስ ይተባበቁ ነበርና ከተለያዩ ሀገሮች ሳይማከሩ ከመምጣታቸው የተነሳ አንተነ ወይስ እሱ ንጉሳ ይሁድ የተባባሉ ተጠያየቁ ሁሉም ኮከው ለይተው ጉዞ ከጀመሩ ሁለት አመት እንደፈጀባቸው ተገላለጹ ንጉስነታቸው በአጼ ባዜን ስር የነገሱ እንጂ በፋርስና በሮም ቄሳር እንዳልነገሱ ተነጋገሩና ባንድ ላይ ለተወለደው ንጉስ ለመስገድ ሲነጋገሩ ነበር የሄሮድስ መልክተኞችና የደረሱ የሀገሪው ሰዎችም ሊፈሩ የቻሉበት ምክንያት አለባበሳቸው ከፋርስና ከከለዳ ከሮም መንግስት እንዳልወናው ቆ ነበርና ለተላኩት መልክተኞችም እንዲብላቹ ለንጉሳቹ ንገሩት እኛ ከምድር ዳርቻ ድረስ በሚገዛው ባጼ ሎዛቤዛ ስር የነገስን ስነሆን አባቶቻችን በመጻፍቶቻቸው እንዲያለ ኮከብ ሲወጣ አይታችሁ ብራኑ ወደሚያመለክታችሁ ሀገር ሂዳችሁ የበላ ያለቀነት ላለበት ለሰላሙ ንጉስ ስገዱለት ስጦታም ለክብሩ አቅርቡለት ብለው ስለነበር አሁን የውቀት ምርት በስራ እንደሚገለጠው ሁሉ እንዲው ትንቢቱም በግብር ተፈጽሞ ስለአየን የምስራቅ ኮከቡ የመራን ወደ ኢየሩሳሌም መተናል ብለው መልሰው ላቋቸው በዚህን ጊዜ ይህን መልክት የግሊላው ንጉስ ሄሮድስ ሲሰማ በጣም ደስ አለውና ግብር አስደርጎ ወደርሱ እንዲመጡ ካደረገ በኋላ እርሱ ያዩት ንጉስ እንደሆነ ዳግመኛ ለፋርስ ነገስታትና ለቄሳር እንደማይገዛና እንደማይገብርላቸው ተስፋ አድርጎ ፈጽሞ ደሳለው ነገር ግን ነገስታቱ ወደ ሄሮድስ እንደደረሱ እንዲያሉት ዛሬ በልማችን የምስራቁ ኮከብ የምስራች ሊለን ሲወጣና ኮከቡ ከምስራቅ በኩል ለተወለደው ላይሁድ ንጉስ በብራኑ ሲሰግድለት አይተናልና እኛም ሂደን እንድንሰግድለት ወዴት ነው አሉት ኪሮድስም ላይሁድ ከኒሊላ ንጉስ አላቸው ማለት ነው ብሎ ተጨነቀ ለርሱ መስሎት የነበረውም አሳፈረው ህዝቡም ሰምተው ፈሩ 
በንጉስ ዳዊት አፍ በመዝሙሩ አስቀድሞ እንዲያለትም ቢት ነበርና ይፈጸም ዘንድ ኖ ነገስታ ተከማይቸው በአንድነት መጥቷል እነርሱ ሳይተው ተደነቁ ደነገጡ ታወቁ መንቀጥቀጥ እንደወላ አድምጥ በዚያ ያዛቸው በኃይለኛ ንፋስ የተርሴስን መርከቦች ተሰብራለ እንደሰማን እንዲሆ አየን በሰራዊት ጌታ ከተማ በአምላካችን ከተማ እግዚአብሔር ለዘላለም ያጸናታል መዝሙር 47 ቁጥር 4 ሄሮድስ ሊጨነቅና ሊያስተነግጠው ይቻለበት ዋና ምክንያት ከተለያዩ ከሶስት አገሮች አራት አራት ነው እነዚህ ጠቢባን ነገስታት ሊሰግዱለት ከሉቃ ሀገር የመጡ ምን አይነት ክቡር ምን አይነት ኃይለኛ ንጉስ ቢሆን ነው እኛስ ከዚህ ሆነን ሳናቅና ሳንሰማ ከካህናት አለቆች በፊት ሰምተው ሊሰግዱለት የመጡ በማለት ተነገተ ነገስታቱንም ከህዝብ ለይቶ ኮከቡ የታየበትን ጊዜውንና ወራቱን ጠየቃቸው ነርሱም ኮከቡ ከወጣና ብራኑ ወደ ኢየሩሳሌም ካመለከተን ሁለት አመት ሆኖታል አሉት ሄሮድስም ካህናቱን የዝቡን ጻፎች ሁሉ ሰብስቦ ክርስቶስ ወሬት እንደሚወለድ ጠየቃቸው ነርሱም አንጂ ቤተልሔም ይሁዳ ምድር ከይሁዳ ገጆች ከቱ አታንሽም ህዝቤን እስራኤልን የሚጠብቅ መስፍን ካንቺ ይወጣልና ተብሎ በነብይ ተጽፏል በይሁዳ ቤተልሔም አሉት እርሱም ለነገስታቱ በቤተልሔም ነው ሂዱ ስለ ህፃኑ በጥንቃቄ መርምሩ ባገኛችሁት ጊዜ እኔም መጥጪ እንድሰግድለት ዘን ንገሩ አላችሁ ነርሱም ሄሮድስ ያለውን ከሰሙ በኋላ ሲሄዱ በመዝራቅ ያዩት ኮከብ ህፃኑ ባለበት ላይ ወጦ ብራኑ ከምድር እስከ ሰማይ ቆሞ አዩት ባዩትም ጊዜ በጣም ደስ አላችሁ ወደ ቤተልሔምም ደርሰው ወደ ቤት ገቡ ህፃኑን ከናቱ ጋር አዩት ወድቀው ሰገዱለት ሳጥኖቻቸውንም ከፍተው እጅ መንሻ ወርቅና ጣን ከርቤ አቀረቡለት ለናቱም ኮርቅ አመልማል የተሰራ ቀሚስ አለበሷት ከሐር የተሰራ መጎናጸፊያና ሰማያዊ ግምጃ ልብስ ሰንደል እንጨት ሰጥቷት ነገስታቱም በፊቱ ሲሰግዱና ሲያመልኩት ሰንብተው ወደ ሄሮድስም እንዳይመለሱ ህፃኑን ለመግደል ስለሚፈልገው በህልም ተደርተው እንዲሲሉ ለናቱና ተባቂዋ ለጻድቅ ዮሴፍ መከሯቸው ሄሮድስ ሊገለው ጻኑን ስለሚፈልግ ጻኑን ይዛችሁ ወደ ኢትዮጵያ እንድትገቡ ወይም በነብይ ልጄን ከግብጽ ተራውት የተባለው ይፈጸም ዘንድ ወደ ግብጽ ሄዱ ብሏቸው በደስታና በሰላም ወደ አግራቸው ተመለሱ እነዚህን ነገስታት የምስራቁን ኮከብ አይተን እንድንሰግድለት ከምስራቅ ወደ ኢየሩሳሌም መጣን ስላሉ የግብጻውያንና የፍልስጤም ጻፊዎች ያውድን ካህናታ ፍየሰሙ ትንቢት ያልተነገረላቸው ጠንቋዮች ወይም የጠንቋይ ሀገር ሰዎች የፋርስ ሰዎች ናቸው ይላሉ። ፋርሶች ቢሆኑ ሄሮድስም ሆነ የኢየሩሳሌም ሰዎች ባልፈሯቸው ነበር። ለምን? በዚህ ጊዜ ሮም የሚቀመጠው የፋርስ መንግስት ነበር የሚገዛቸው። ሌላው ደግሞ ገጸ በረከት ሆኖ ለክርስቶስ የቀረበው ሰንደል እንጨትና ጣን ከርቤም ከተርሴስና ከአዜብ የሚለቀም እንጂ ከፋርስ አልነበረም እኛ ግን እግዚአብሔር አስቀድሞ በአባቶቻችን ነቢያት ያናገረውን ትንቢት በኢትዮጵያውያን ነገስታት ተበብት መፈጸሙን አመነን ከመጽሐፍተ ሱቢያ ካንድ ከመጽሐፈ ሱባኤ ዘባአማን የተጻፈውን አመነን እንቀበላለን ለትውልድም ክርስቶስን ለማመንና በተወለደ ጊዜም ለክብሩ አባቶቻችን ይደው እንደሰገዱለትና እጃቸውን እንደዘረጉለት ተቀዳሚና ተወዳዳሪ እንደሌላቸው እናስተላልፋለን የሰማነውን እንመሰክራለን መሪ ራስ አማን በላይ መጽሐፈ ሱባዬ ዘባአማን ካለ መልካም ባል